。这是童西西，一只曾经被囚禁在饭狗窝点的金毛犬。和这个地方其他不幸的生命一样，它从早到晚都被关在一个连站直身体都困难的狭小铁笼里。它在这里不知度过了多少个日夜。人类的温柔和善意对他而言恍若隔世。其实他大概有过一个家，有过在乎他的人，也感受过自由的快乐。可如今的他却被无边无际的黑暗所包围。他生命的最后二十四小时，上演了一场令人惋惜的悲剧。而作为人类社会的一员，你我其实都是这场悲剧的同谋。在童西西与世长辞的前一天，曾有人勇敢地解救过他，让他重新体会到了人类的善意。但是好景不长，第二天上午，警方突然造访了解救童西西的志愿者，并且将这位对受害者施以援手的好心人拘留审问。获得了短暂自由的童西西，也再一次被难以抗拒的力量带回到那个无情的铁笼中。当天下午，不少热心的志愿者通过网络闻风而来，找到了这个从事非法囚禁和交易的场所。大家试图与这里的负责人进行沟通，希望给这些毛孩子争取他们应得的待遇和生活环境。志愿者们提议，先将这批受害者临时安置到流浪犬救助中心，让负责人提供相关的饲养证明或购买证明后领走。其余的犬只可以通过网络的方式找到他们的失主或新的领养人。可想而知，负责人不同意这个方案。他和朋友们声称这是他们的财产，但却不能证明他们获得这批财产的渠道。僵持许久后，双方在当地政府和警方的协调下各自妥协，初步同意将这批受害者转移到新的场地。虽然志愿者们极力反对他们被当作未经检疫的肉狗进行售卖的命运，警方也对此无能为力，表示负责人有权处理无法证明来源的财产。在转运的过程中，受害者们遭到暴力的对待，被铁链勒住脖子，拴在卡车上。他们出于恐惧的叫喊，只换来了更加无情的虐待。一小时后，负责人没能顺利地安置这些可怜的生命，所以把他们运回了原处。但对于童西西来说，他已经得到了永久的解脱。直到生命的最后一刻，他也不知道自己做错了什么，让他经受这样的折磨。如果童西西的故事触动了屏幕前的你，我希望你可以反思生活中比比皆是的动物虐待，千万不要以为这是一起孤立的事件，因为只要动物继续作为人类的财产存在，他们面对系统性的压迫就是必然的结果。虽然被压迫的群体不同，性别不同，种族甚至种类不同。但所有系统性不公的底层逻辑都是一样的：人类基于无知或恶意，认为自身的利益应该凌驾于其他个体之上。我无从得知你们每个人会在今后做些什么，或多或少，只有你自己知道这个问题的答案。但是，无论你决定为你心中的正义做些什么，请现在就行动起来，因为你浪费的每一分钟、每一秒，都将导致更多无辜的生命沦为最终胜利的牺牲品。